നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ദിവ്യാസ് ഡയറീസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് മൈക്രോഗ്രീൻസ് എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം പലതരത്തിലുള്ള വിത്തുകൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പയറ് കടല ഉലുവ കടുക് പോലുള്ളവ മുളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊരു ചെറിയ ചെടി രൂപത്തിലാവുമ്പോൾ പാകം ചെയ്യാനായി എടുക്കാവുന്നതാണ് വിത്ത് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്ളാറ്റുകൾ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീടിനുള്ളിലൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണിത് മണ്ണോ വളമോ അധികം സ്ഥലമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈവൻ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെയും ചെയ്യാവുന്നതാണിത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഗുണം മാത്രമല്ല രുചിയുടെ കാര്യത്തിലെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് സാധാരണ ഇലക്കറികളെക്കാട്ടിലും ഏറെ ഗുണമുണ്ട് മൈക്രോഗ്രീൻസിന് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇലച്ചെടികൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പിലെ പൾസസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുപയറും വൻപയറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് ടൈപ്പിലെ വിത്തുകൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കടുക് മുതിര ഉലുവ പോലുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇനിയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുതിരാൻ വെക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതായത് ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം ഇതിനെയും അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ അറിയാം പയറൊക്കെ കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ചിലതൊക്കെ മുളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് മെതേഡിലാണ് ഇത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സാധാരണ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ ഇവിടെ ഗ്രേപ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലത്തെ കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഏത് ടൈപ്പിലെ പാത്രങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം സാധാരണ പാഴ്സൽ ഫുഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ചെറിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ മൂന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഈ ബോക്സിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതെ ഇതേപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് പകരം സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും മതി ഇനി ഇതിലേക്കും മൂന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ചെറുപയറും ഇതിൽ വൻപയറും ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതേപോലത്തെ സ്പ്രേ ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു നനവിന് വേണ്ടി മാത്രം വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിലെ ടിഷ്യൂയിലും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പയറ് നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരേ ലെവലിൽ വേണം പയറ് നിരത്തി ഇടാന് ഇനിയും ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് രണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൂടി വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് കൂടിയും കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈർപ്പം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പയറിലോട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ അടപ്പ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും മതി ഞാൻ ഈ ഒരു ബോക്സ് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ മറ്റേത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇത് അധികം വെളിച്ചം കിട്ടാത്തിടത്തോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഈ പയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുളയ്ക്കുന്നിടം വരെ അധികം വെട്ടം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കണം അടുത്തത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇനിയും പയറ് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊക്കോ
ദേ ഇതാണ് കൊക്കോ സോയിൽ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് ഇതിപ്പം ഇത് മൊത്തം വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രം മതി ഞാൻ ദേ അതിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു വരും നേരത്തെ എടുത്ത പോലത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് കൊക്കോ സോയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ കൈ വെച്ചൊന്നും പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഒരേ ലെവലിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലിപ്പം നനവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ നിരത്തിയിടാം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാന് ഇനിയും ഈ പയറൊക്കെ കവർ ആകത്തക്കവണ്ണം കുറച്ച് കൊക്കോ സോയിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കനത്തിലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഈ വിത്തുകളൊക്കെ കവർ ആകത്തക്കവണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോയിൽ നേരത്തെ നനച്ചതായതുകൊണ്ട് ചെറിയ നനവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അധികം വെട്ടം അടിക്കാത്തിടത്തോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വൻപയർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതും മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിയും മൂന്നാമത്തെ മെതേഡാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഗാർഡൻ പോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതേപോലെ വിത്തൊക്കെ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഓരോ പോട്ട്സിന്റെയും അടിയിൽ ചെറിയ ഹോൾസും ഉണ്ട് ഇതേപോലത്തെ പോട്ട്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇതേപോലത്തെ ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ട്രേ എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ചെറിയ ഈർപ്പ നിലനിൽക്കത്തക്കവണ്ണം വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വെള്ളം മതി ഇനിയും ട്രേയിലോട്ട് ഈ കണ്ടെയ്നർ വയ്ക്കണം ഇതിലോട്ടും കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ വേണം പയറ് നിരത്തി കൊടുക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഈ പോട്ട്സിലും കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഈ ട്രേയിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പോട്ട്സിലും കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യാം ഇതിലെ പകുതി പോട്ട്സിൽ ചെറുപയറും ബാക്കി പകുതിയിൽ വൻപയറും ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അധികം വെട്ടം കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കണം രാവിലെയും വൈകിട്ടും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മെതേഡും കാണിച്ചു തന്നു ഇനിയും ഈ പയറൊക്കെ മുളച്ചതും അതൊരു ചെറിയ ചെടി ആകുന്നിടം വരെയുള്ള സ്റ്റേജസും കാണിച്ചു തരാം സെക്കൻഡ് ഡേയിലെ കാഴ്ചയാണിത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ചെയ്ത മെതേഡാണിത് പയറൊക്കെ മുളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ മുളയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇതില് കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം കൂടി ഇത് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതായത് അധികം വെളിച്ചമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊക്കോസോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത മെത്തേഡാണിത് സെക്കൻഡ് ഡേ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലും ചെറുതായിട്ടേ മുള വന്നുള്ളൂ ഇതിലും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അധികം വെട്ടമില്ലാത്ത പ്ലേസ് തന്നെ വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിലും ചില പയറൊക്കെ മുളയ്ക്കാനുണ്ട് ഇതിലും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം തേർഡ് ഡേ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പയറെല്ലാം മുളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിയും അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയും വെട്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം വെക്കാൻ എന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യരുത് വിൻഡോയുടെ സൈഡിലൊക്കെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വിൻഡോയുടെ സൈഡിലായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കി ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതിയാവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം
ഇതിലിപ്പം ചെറുപയറിന്റെയും വൻപയറിന്റെയും വളർച്ച ഡിഫറെന്റ് ആണ് വൻപയറാണ് ചെറുപയറിനെക്കാട്ടിലും വേഗം വളർന്നത് ഈ രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിലും എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ് രണ്ടാഴ്ച ആയപ്പോഴുള്ള സ്റ്റേജ് ആണിത് വിത്തുകളൊക്കെ വളർന്ന് ചെറിയ ചെടിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് തണ്ടും ഇലയും കൂടി ചേർത്താണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ വേരോട് കൂടി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം മണ്ണൊന്നും പുരണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് സാലഡ്സ് തോരൻ സൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന മൂന്ന് മെതേഡ്സും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്